ちは、もちまる日記ゆっくりレビュー、第39回です。最初にお知らせです。このチャンネルを応援してくださっていたある方の、返信コメントが表示されない問題が解決しました。この方も、もちまる日記に辛口のコメントをくださっていた方で、先月から、返信コメントが本人にしか見えず、表示されないという攻撃がありましたが、YouTube の運営に、スクショを含めたフィードバックを20回も送って、まるまるにやられたと、訴え続けたところ、ついに本日、問題が解決され、通常通り、返信コメントが表示されるようになったとのことです。よかったね。20回も訴えて、やっと YouTube も動いてくれたんだね。そうだね。このチャンネルでも、先月から繰り返しフィードバックを送って、YouTube のシステムに対する攻撃を報告しており、YouTube 側でも、徐々に対策が取られてきているように思われます。また、この方が道を開いてくださったおかげで、YouTube 側も調査して、問題を把握してくれた可能性が高く、同様の訴えが、通りやすくなっているかもしれません。ご本人からの訴えでないと、対応してもらえないようなので、該当する方は、よろしければフィードバックをお試しください。よろしくお願いいたします。今日は別の話題を取り上げようと思ってたんだけど、もちまるがトイレに落ちたという動画がひどい、取り上げてほしいというリクエストをいくつもいただいたので取り上げます。トイレに落ちるって何ありえなくないタイトル見ただけで反射的にそう思ったよね。この動画を作るために見返していたら、相当不審なところがある動画だよ。そうなんだ。結論から言うと、この動画と翌日の動画は、また例によって、時系列の違う、いくつものショットを継ぎはぎしたもので、持ち丸がトイレに落ちたから、お風呂に入れたわけではなさそうなんだ。どうしてそんなことがわかったのじゃまず、持ち丸が深夜に、トイレに落ちた後とされる動画の、出だしを見てね。もちまるの表情は落ち着いてて、トイレに落ちて、自力で這い上がった後には見えないね。そうだね。もちまるの体の様子がこれ。どこが濡れてる尻尾と腹毛が濡れてるね。手足は手足は濡れてるようには見えないね。トイレに落ちたにしては、不思議な濡れ方だね。だよね。ここからして怪しいんだけど、ひとまず体全体を見ても。尻尾と太ももの辺が、濡れてるのがわかるよね。そうだね。次に、お風呂に入れる直前の様子を見てね。あれわかった尻尾と腹毛、全然濡れてなくて、ふさふさしてるよね。たくさんスクショ撮ってよく見たけど、尻尾と腹毛、どれも濡れてるようには見えないよね。多分、お風呂は別の時に撮った動画で、もちまるがトイレに落ちたから、入れたのではないと思うよ。いつもの継ぎはぎを、ここでもしたということか。この後も、明らかにおかしな継ぎはぎを確認できるよ。下僕は服を着たまま、シャワーまで流して、もちまるを洗ってるね。服びしょ濡れになるのに、変な洗い方するね。そうだね。下僕はどんな服着てる長袖長ズボンだね。この服、覚えといてね。お風呂が終わった時の持ち丸がこれ。顔以外はびしょ濡れだね。この後、早く乾かして温まりましょう。という字幕が出て、持ち丸をタオルで拭いてる時の、下僕の服装は半袖半ズボンに着替えたね。長袖長ズボンは濡らしちゃったから、当然だと思うけど。うん。翌日の、お風呂上がりにお包みにされて、ご機嫌な猫が可愛すぎたわら。の動画も、出だしは同じ、半袖半ズボンだよ。ところが、お風呂を頑張ったご褒美に、こちらを献上と、キャットフードの広告まがいの、ご飯をあげる場面ではあれ長袖になってる。ね、変でしょさらにおかしいことは続くよ。この後、ご飯も食べて、体もほとんど乾きましたが、まだ湿ってるので、タオルで拭いていきます。という場面での持ち丸を見て。持ち丸の体、どこも濡れてないじゃん。ふさふさしてるよ。
そうだよね。なのにげ僕がタオルで触りまくるので、何すんねん、と、びっくりおめめになっちゃってるみたいだね。その後は何度も見たような、タオルで送る見場面。この時で僕の服装は、長袖半ズボンだね。最初に吹いてる場面では、半袖に着替えてたのにね。それにしても、持ち丸性病なのに、まだ赤ちゃんごっこしてるんだ。うんその後、だんだん眠くなってきたもちさま。って言ってるけど、さほど眠そうには見えないね。そうだね。最後の場面にも、不審点があるんだ。バスタオル5枚重ねで、贅沢に寝ておられます。となってるけど、この白い布何バスタオルじゃないし、下僕が着てた長袖長ズボンとも、布の素材が違うよね。うんそれに持ち丸の様子も変じゃない寝てるというより、脱力したような、ほうけたような様子だよね。まさかこの白い布、持ち丸をここへおびき寄せるための下僕は、この白い布が何なのか説明しないと、持ち丸をおびき寄せるために、またたび仕込んだ特殊な布、って思う人がいるかも。それにしても、持ち丸。本当にトイレに落ちたのかなどうかなわからないけど、筋書きありきで、継ぎはぎした動画に本出したのは、見た通りだね。もちまる、本当に夜中にトイレに侵入して、水遊びするくらい、水遊びが好きなのなら、もちまる日記がサブチャンネルで紹介してた、給水器でも買ってあげればどうかなというと、第37回と、38回レビューで紹介したサブチャンネルに、給水機宣伝してるっぽい動画あったよ。タイトルは、引っ越し業者が家に来たら、猫がまさかのこうなりましたわらショーツだけどね。ああ、例の、再生回数が消えるサブチャンネルね。中国語だからよくわからないけど、トイレの水を飲んでるっぽい猫が出てきて、これじゃダメだからと、給水機が出てくるみたい。スマホで飲水量も管理できて、良さそうじゃん。サブチャンネルで宣伝してるんだから、持ち丸にも買ってあげなきゃだね。ちなみにサブチャンネルであるという根拠は、第38回レビューで書いてるから、反論ある人は、ちゃんと見てからコメントしてね。最後まで見てくれて、ありがとう。今日の動画の評価、いいか悪いか、どちらかクリックお願いします。どちらかクリックしてくれたかなありがとう。またね。